Ciao a tutti ragazzi, benvenuti a questa nuova puntata Speak di Cinema, la rubrica che vi consiglio o sconsiglio di film. Dipende un po' dal prodotto. Oggi parliamo di un film uscito da poco al cinema e quindi che eh, devo dire la verità non mi ha entusiasmato tanto tantissimo, a qualcuno ha detto addirittura è un film da 10, addirittura io credo che non siamo su questo livello. È un film prodotto da Sam Raimi, che per chi non lo conosce ha fatto eh, La Casa, L'Armata delle Tenebre, La Casa 2, Spider-Man, la trilogia di Spider-Man, è vero che il terzo non era granché, ma i primi due erano spettacolari, poi eh, ha fatto Drag Me to Hell, un altro bel film, e così via, in questo caso nelle vesti di produttore. Come regista abbiamo invece Alexander Aja, ah, Aja, sicuramente l'ho sbagliato, regista del remake Le Colline a noi occhi, quindi che è un uh, rifacimento, un remake del film di Wes Craven, quindi dello scomparso purtroppo, e anche se quello di Craven secondo me eh, era più malsano, era proprio un'atmosfera completamente diversa, infatti lo ritengo migliore del remake, ma comunque era un buon remake, non era brutto, era abbastanza guardabile, quindi ok, ha fatto anche Piranha 3D di cui non ne voglio neanche parlare perché mh, per me non esiste quel film lì Riflessi di paura che è quello che c'era anche l'attore di, di 24 in più anche sceneggiatore e produttore quindi è un po' tutto questo regista la trama è questa, in America c'è il solito disastro naturale che in questo caso si configura con un uragano pazzesco un uragano che 2012 togliti perché non vale niente quindi in questo caso una ragazza che è campionessa olimpica o comunque nuota, quindi beata lei, e, um, cosa fa? Visto che il suo padre non risponde al telefono, corre a casa pensando che possa essere successo qualcosa, comunque è preoccupata per il padre, va a salvarlo, si ritrova in questa casa dove erano loro, comunque dove abitano, e, piena d'acqua, quindi sembra una piscina olimpica. Quindi cosa succede? Nel mezzo, in tutta quest'acqua col padre ferito, si configura anche un altro nemico che è un alligatore spuntato fuori eh, da non so dove. Mi dicono che effettivamente in Florida può succedere che tu ti trovi queste bestie mentre magari sei in giardino, stai dando un, un, una cosa ai fiori e spunta fuori un varano. Mi pare... Mi dicono che è abbastanza normale. Per me non è normale, però vabbè. E quindi puoi anche trovarti dei alligatori. Comunque, loro cercheranno di sopravvivere a questo essere diciamo ok quindi la trame lì nel mezzo saranno dei cosi familiari tra padre e figlia le soliti scontri i soliti chiarimenti eccetera 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 comunque allora eh, prima di tutto anzi due premesse siccome come dico sempre non sono un recensore sono un appassionato e di conseguenza eh, può, posso essere smentito come no quindi sto tranquillo la seconda cosa appunto è che in America non credo che ci, che ci abiterò mai tanto meno in Florida perché se io devo aprire la porta di casa o c'è un uragano e, e mi trovo bestie di ogni tipo fuori dal giardino non mi sembra il caso allora, questo film è stato fatto con 13,5 milioni di dollari ed è stato girato a Belgrado, quindi nella ex Jugoslavia um, queste sono le mie valutazioni un po' soggettive nel senso che come monster movie, eh, film con creature, eh, animali ritengo lo squalo superiore per ovvi motivi eh, perché lo squalo mi ha dato proprio quell'idea di ansia perché in mare è tutto misterioso c'è il mistero che qualcosa c'è veramente qui vabbè è lo spazio chiuso quindi... però preferisco lo squalo è anche vero che in uno spazio chiuso aumenta un po' quel senso di claustrofobia che può esserci nei film quindi in uno spazio chiuso così può essere anche stata una buona idea um, cito anche Piranha di Giodante così quindi Secondo me questo è un film sufficiente, nel senso che non è fatto male, perché comunque non ha sbavatura a livelli così. È il classico film dove c'è molto strutturalmente, che è sbagliato lo so da dire, ha una struttura rigida questo film, ok? Cioè, creatura A va nel posto B, si ritrova nel posto B, creatura A vuole mangiare le persone, le persone si devono difendere dalla creatura. Cioè non, non, è un percorso abbastanza lineare, comunque è strutturato, eh, nulla di che, solta trama. Mm, paura io personalmente non ne ho avuta, non ho avuto un senso di disagio, non ho avuto sensazioni di pericolo, di ansia, eh, non mi ha trasmesso questa cosa addosso come magari poteva essere lo squalo, io faccio sempre l'esempio dello squalo, um, quindi non mi ha trasmesso questa cosa qua, effettivamente a molti dicono che c'è questa sensazione di... di di disagio, di claustrofobia, sì, è un posto chiuso, ma non, a me personalmente non mi ha trasmesso questo, sinceramente. 
mi pare più l'alligatore riempitivo che effettivamente un vero e proprio Fimor cioè nel senso che l'alligatore è stato messo lì per essere venduto come Fimor io ho visto un sacco di drammi familiari nel film, un sacco di cose mi è sembrato più a me personalmente un film dove il eh, lato psicologico prevalesse io pensavo di vedere un film dove c'è ok c'è questo coccodrillo che a zanna fa eccetera io mi aspettavo quasi sul trash però alla fine nel complesso non è un film non è un film brutto è un film sufficiente sicuramente più che sufficiente è un film sicuramente da guardare io infatti l'ho guardato sono stato abbastanza contento di vederlo perché comunque non è fatto male e se volete vedere un film così da vedere anche con le creature per passarvi un sabato potete anche vederlo senza problemi non è il peggio film mai visto così non è un film da 9 come qualcuno ha dato i voti 9 10 perché per me 9 10 sono i capolavori del cinema come possono essere Shining eh, eccetera e quindi non questo qui quindi. ora passiamo al secondo film che ho visto e che eh, sarà un po' una sorpresa per alcuni eccoci qua ragazzi finalmente eh, ne parlano tutti ne hanno parlato tutti un film di Roberto De Feo quindi il suo primo veramente lungometraggio e sono contento che abbia tirato fuori questo prodotto uscito il 15 luglio quindi io mi sono andato a vederlo da poco perché eh, non sopporto le sale troppo piene non sopporto gente a fianco devo andare quando l'hanno già visto un bel po' di gente così io posso andarci stare tranquillo al cinema e non con bambini che mi urlano addosso non con gente che ci gioca al telefono eh, non con gente che legge la gazzetta dello sport si sì, mi è successo che dentro un cinema si leggessero il giornale così io voglio stare tranquillo al cinema quindi detto quello altra cosa i molti sono destreggiati a parlare di questo film ne hanno parlato tutti ne hanno parlato tutti perché perché è un prodotto italiano e avevo visto le interviste al cast e mi erano molto piaciute anche le risposte aveva parlato anche il regista mi era piaciuto molto la sua intervista um, mi ero segnato anche alcune cose che aveva detto ma ho preferito non riportarle qua nel video Uh, ho visto anche delle recensioni sia prima della visione e dopo la visione e sono d'accordo con queste recensioni che vedo su youtube si tratta di un buonissimo prodotto italiano e di questi tempi è strano perché uh, di solito il cinema italiano purtroppo spesso volentieri ci sta regalando delle porcherie questo invece è un film molto bello e poi dopo ve ne parlo ma prima della trama allora Samuel su una sedia a rotelle è costretto insieme alla madre a vivere a Villa eh, dei Laghi, Villa bella, eh, assolutamente molto bella, eh, in mezzo a nulla, cioè non c'è niente, un'altra un casa, niente, c'è un bosco, però vabbè. Ehm, lì vive in uno stato di monotonia, quindi di monotonia incredibile con la madre, perché eh, la madre gli mette dei divieti, cioè non può muoversi, non può allontanarsi da casa, non può, non può fare niente, può solo stare lì e basta. Cazzo, poverino <ride> ok quindi cosa succede eh, un giorno arriva Denise questa ragazzina questa ragazzina mi sa che è anche adottata eh, fa saltare tutti gli equilibri della famiglia quindi, quindi l'equilibrio della famiglia si spezza Samuel reagisce si ribella quindi ci comincia a cercare la verità sul luogo comincia a cercare informazioni sul luogo e lì eh, con la madre che non si vuole avere vuole far tornare a rigare il figlio ok quindi questa più o meno è la trama ci ho dato un po di senso mio perché mi sembra che tutti ehm, la raccontano senza metterci del proprio invece io la voglio proprio raccontare come faccio in tutti i film la voglio romanzare a modo mio <coughs> allora cosa succede ci ritroviamo eh, di fronte a un buonissimo prodotto è il primo lavoro di questo qui quindi ottimo di un, un bel prodotto italiano e sopra sicuramente la media di molta roba che esce qua da noi il film è lento? sì, lo è ma non è lento da dire cavolo è lento eh, giochiamo a cellulare no, è lento fatto apposta è un lento che non, a me personalmente non mi ha infastidito perché mi permette di eh, creare l'atmosfera del film quindi è un lento sì ma è un lento non fastidioso non è un lento tipo che palle no, assolutamente no quindi io ritengo che sia un lento ben costruito c'è eh, da dire che io ritengo personalmente, non l'ho visto come proprio un horror nel vero senso del termine, ma l'ho visto come un film drammatico con eh, sfumature horror. Ecco. 
che mi è sembrato più quasi effettivamente un drammatico sulla situazione eh, della società, quindi che, della borghesia, mi è sembrato più veramente un, una cosa molto più sociale effettivamente che un oro, però comunque ha delle sfumature oro, benissimo, quindi ehm, la fotografia è pazzesca, funziona molto bene, la recitazione è ottima, cioè io devo dire mi è piaciuto tantissimo Francesca Cavallin che come recita a me è piaciuta molto, ehm, ma anche gli attori so, sono bravi, anche i ragazzini sono bravi, eh, però lei proprio la ritengo sopra, <coughs> anche se altri sono veramente molto bravi, eh, la regia è buonissima, ha un po' qualche errore ma ci, ci può stare, il finale mi ha sorpreso tantissimo e diciamo che non me l'aspettavo così ecco um, credo che questo film comunque sia un buonissimo prodotto fa ben sperare su questo regista io spero che non si rovinerà eh, cioè facendo porcherie in mani o vacanze di Natale ah, eh, però se questo è il primo film sono curioso di vedere i prossimi un po' come avevo detto di Across the Deriver qualche tempo qualche bella recensione fa dove io avevo detto che il regista che mi si chiama mi sembra Bianchetti, Bianchini, ora a memoria così non mi viene in mente, bisognerebbe dare a questa gente molti più soldi per costruire qualcosa di bello. È lo stesso discorso, che se Across the River è un film bello, non, però manca di, di mezzi, manca di mezzi perché quel poverino lavora con zero secondo me, o con mille euro, cioè lavora proprio con lo sputo, dateci soldi a questa gente, perché questi qui ci fanno dei bei film horror ben fatti, questo è un film veramente interessante e vedete poi l'intervista del cast con quello capite veramente come è stato fatto il film, il rapporto tra gli attori, aneddoti, cioè veramente è un buonissimo film italiano. A sto punto non ne ho parlato troppo perché tanto è pieno di recensioni che, di gente che dice che è bello perché è un bel film quindi è inutile anche che ve lo dico io, però ritengo questo prodotto eh, un rilancio del cinema horror italiano, italiano perché poi ci sarà anche quello di Pupi Avati e eh, mi aspetto quello di, di Pupi Avati anche meglio di questo mi aspetto perché Avati è un regista veramente di, di esperienza un ottimo regista maestro, maestro italiano del gotico anche se c'era anche Margheriti quindi, quindi io ritengo che questo eh, il signor diavolo possa essere un bel rilancio quest'anno per il cinema oro quest'anno che poi per l'anno prossimo non voglio neanche immaginare detto quello fatemi sapere sotto nei commenti di questi due film cosa ne pensate ovviamente è tutto sotto nei commenti ciao